Есть у меня четыре книжки в малютке. В содержании их перекликается с книгами большими. Но сегодня мне надо сделать обложку для книги номер пять. Знаете, какая она будет? Чисто белая, а на белом фоне мои руки, которые держат чебурек. Да не просто чебурек, а эдакие огромные чебуречище. Начинаем готовить гигантский чебурек для обложки книги. Ну, знаете что? Делать так уж делать по-настоящему. Некоторые ведь как фотографии еды создают. У них там и клей, и ПВА вместо сметаны. У них там машинное масло вместо обычного растительного. А у нас, ребята, всегда все по-настоящему. Вот для супер классных чебуреков я начинаю вытапливать жир. Большей частью здесь жир говяжий, немного курдюка добавил для запаха, для аромата самого чудесного. Ну и надо позаботиться об очень вкусном фарше и об очень правильном тесте. Пожалуй, что лучше начинать именно с фарша. Для фарша понадобится хорошая мякоть. Ну, желательно, конечно, баранину взять. Много лука, э, курдюк. Понадобится добрый стаканчик бульона. Не люблю, когда фарш доливают водой. Некоторые используют только соль и перец, а некоторые еще и петрушку добавляют. Хочу попробовать сегодня добавить петрушку. А почему бы и нет, если петрушка такая хорошая? Ну а как делать фарш? Двумя ножами. Посмотрите, я просто беру и разрезаю мясо двумя ножами, которые двигаются друг против друга. Мясо на мелкие кусочки. И поверьте, при определенной сноровке все получается очень быстро. Здесь даже и на доску-то смотреть не надо. Раз, раз, раз. Ножи острые. А ножи острые бывают у того, кто заботится об своих инструментах, уважает себя настолько, что, по крайней мере, ножи у него всегда наточены. Предвижу вопрос, а нельзя ли топориками, нашими любимыми топориками? Топориками надо рубить фарш для люля-кебаба, чтобы он получился липким, чтобы фарш образовал один кусок. А когда в чебуреках лежит котлета из фарша, это неправильно. В чебурехах фарш должен оставаться рассыпчатым. Поэтому либо одним ножом, либо двумя ножами, но если совсем уж никак, берите мясорубку, что поделать? Кстати говоря, лук для чебуреков лучше пропустить через мясорубку. Так сока получится больше. И тесто можно, конечно, заместить руками. Но если есть тестомес, почему бы его не использовать? Вот здесь у меня 1 килограмм 300 грамм муки. В среднем на чебуреке берется на каждый килограмм муки... 500 миллилитров воды. Добавляется еще растительное масло. Мы об этом поговорим чуть попозже. И сегодня я добавлю еще один ингредиент, который, по мнению многих, увеличивает, улучшает пузырчатость теста для чебуреков. Разве это плохо? Это хорошо. А, я насыпал сюда не всю муку сразу. Примерно полкило. И вот это полкило муки я завариваю при помощи 600 миллилитров не кипятка а воды градусов 70. То есть вот скипело там, не знаю, постояло сколько-то. Стакан у меня 350 миллилитров, 350 грамм. Выливаем раз. О, загляните, загляните скорее в эту, в тестомеску-то. И 250 миллилитров, чтобы в сумме получилось 600. Значит, обратите внимание, что я не всю муку завариваю такой горячей водой. Потому что на кило 300 муки эти два стакана горячей воды сразу остынут. Не произойдет вот эта особая реакция с тестом, которая позволяет тесту стать более тягучим, более пластичным. Ну а теперь миллилитров 70 вот так растительного масла. Сейчас жир появится. Конечно, можно и жира добавить. Кстати говоря, вот здесь, в казане, в котором я буду жарить чебуреки, я пока что растапливаю жир. Жир для фритюра. Я купил по бросовой цене недорогой внутренной говяжий жир. Но даже такой жир даст, несомненно, отличный эффект на вкус самого теста. Потому что в чебуреках должен быть вкусным не только сок пресловутый, за которым все гоняются, 
И не только мясной фарш, он так и так будет вкусным. А что, как может фарш стать невкусным? Но в чебуреках должно быть еще и очень вкусное тесто. И тесто должно быть умеренной толщины, не слишком тонкое. Чебуреки – это сочетание хрустящего воздушного теста и отличного сочного фарша. Но все это жарится в масле. И от вкуса масла зависит конечный вкус чебуреков. Уж вы, пожалуйста, поверьте мне на слово. Я постепенно добавляю муху. Надо не забыть, разумеется, добавить соли. Сколько? Я думаю, пару чайных ложек. То есть две хорошие щепоти соли. В тесто непременно надо добавить, иначе тесто будет пресным, невкусным. И вот теперь, не могу сказать, что очень важный ингредиент, но ингредиент, от которого сегодня будет зависеть наш опыт, наш эксперимент. Мы попробуем чебуреки на тесте, приготовленном с водкой, и скажем вам, вкусно это на самом деле или невкусно. Но я понимаю, конечно, некоторым с водкой, да еще с такой хорошей водкой, все покажется вкуснее. Однако, даже используя водку на тесто, неплохо бы соблюдать определенную умеренность. Ребята, 50 грамм, больше не надо. Что внутрь, что в тесто. Обратили внимание, что водку я налил после того, как насыпал уже достаточное количество муки. То есть, э, содержимое вот этого будущего теста уже практически остыло. Налибло в горячее, алкоголь, точнее, спирт, просто-напросто испарился бы, и что толку? Что наливали, что нет. Вот и все, тесто пускай вымешивается не спеша, никуда не торопясь. Тесто довольно-таки тугое, поэтому скорость вращения тестомеса можно уменьшить. И надо дождаться, пока из теста не образуется один сплошной цельный кабок. А пойдемте пока жир вытапливать. Послушайте меня внимательно. Я не в первый раз рассказываю вам основные правила, как следует вытапливать жир. Хоть это бараний курдюк, хоть это будет э, говяжий жир, хоть свиное сало. Никогда не торопитесь, не хватайтесь за шумовку. Не добавляйте много огня. Вот у меня сейчас там что-то горит, да? Я добавляю, ну, полтора полена. И на неспешном огне медленно-медленно, аккуратно-аккуратно, чтобы... Ни в коем случае ни курдюк, ни какое другое сало, ни говяжье, ни какое другое не потемнели. Пусть они остаются светленькими, золотистыми. Да? Вот такой неспешный огонь. Не, торопиться вообще нам некуда. Абсолютно торопиться некуда. Вообще говоря, чебуреки блюдо довольно быстрое. Особенно, когда семья правильно устроена. Когда семья большая. Когда помимо родителей в семье есть... Бабушка, есть э, где-то где там дедушка, да? И когда в семье есть хотя бы 4, 5, 6 детей. И вот старшие девочки должны помогать матери и бабушке э, с чебуреками. И даже папе найдется чем заняться. Потому что тесто для чебуреков, настоящее, хорошее, тугое тесто для чебуреков, это работа для очень сильных мужских рук. У меня тесто практически сформировалось, и я, пожалуй, что дальше помешу его руками. Стол подпыляем мукой, обильно, стесняться нечего. Перекладываем тесто. И давай, папа, старайся, чтобы чебуреки были вкусными. Прямо двумя руками расплющили и добавляем муку. Вот сюда прям. Сложили пополам. Еще раз двумя руками склеить слои теста. Вы понимаете, что сейчас происходит? Мы, по сути дела, создаем вот эту вот слоистость теста. Эти самые пузырьки. Потому что обильное количество муки, которое я сюда добавляю, оно не дает слипнуться тесту совсем уж так плотно. Понимаете? Тесто следует убрать целлофан, и оно должно вылежаться. Оно полежит, и в нем разовьется клейковина. 
Чем больше клейковины в тесте для чебуреков, тем лучше. Вообще-то говоря, количество клейковины очень сильно зависит от качества муки. Да, я беру казахстанскую муку и вам советую, где попадется, возьмите для себя именно казахстанской муки. Она прям вот очень хорошая, такая как надо. Во-вторых, зависит от правильного обращения с мукой и с тестом. Еще раз, минут 40 должно полежать тесто, но дело в том, что фарш должен простоять еще дольше. Фарш должен простоять и промариноваться хотя бы час. Вот лук, вот курдюк, вот даже петрушка мелко нарубленная, вот бульон. Но сначала в этот фарш необходимо добавить соли. Здесь было кило 300 мякоти. Запомните соотношение кило 300 муки, кило 300 мякоти. Я не считаю курдюк, я не считаю лук. Курдюка и лука, чем больше положите, тем вкуснее и будет. Но на кило 300 чистой мякоти надо взять э, ложку соли без верха. Потом еще немножко, да, вот то, что на 300 грамм. Перца черного не жалейте, многие обходятся вообще только чистым перцем. Хотите, впрочем, можно добавить и другие специи, но классика – это соль, черный перец, лук и жир. Классика, к сожалению, так получилось. Это превратилось в классику. Плохая привычка – доливать фарш в воду. Если у вас чистая мякоть, куда вы дели кости, куда вы дели обрезки, куда вы дели жилки? Из всего этого в хорошем доме полагается варить бульон. Бульон добавьте. Можно добавить бульон, застывший уже вот практически в виде холодца. А, нет, так добавьте хотя бы и жидкий бульон. Но все же лучше, чем вода. Правда? Идите сюда, посмотрите, какой фарш красивый получается. Скажите, пожалуйста, вам не удивительно смотреть на те превращения, которые происходят с продуктами? Вот только что мы наливали бульон, вот тут порядком бульона было, 400 мл. Мы наливали и казалось, что да как же? Он же так и останется на поверхности фарша. <смех> Ничего подобного. Фарш взял, да и выпил весь этот бульон. Этим, к сожалению, пользуются э, люди, продавшие совесть, честь и ум большому бизнесу. Они добавляют фарши, сами знаете, для каких изделий. Не бульоны, а воду. Добавляют -то особо белок. Карагенан, и у них все такое получается сочное, и такое дешевое, и так много. Это плохо, товарищи. А вот оставить фарш настояться, настояться с часок, это будет очень хорошо. Встретимся, когда я начну раскатывать тесто. Два килограмма теста. Знаете, сколько чебуреков у меня получится? Всего 20 штук. Потому что чебуреки я собираюсь сделать очень большие. Но мне так надо для фотографий, чтобы каждый чебурек был хотя бы сантиметров 40 по диаметру. Понимаете? Значит, 100 граммов теста на каждый чебурек. Прекрасно. Посмотрите в разрез теста. Посмотрите, какое оно. Шикарное. О! Каждую половинку еще раз пополам. Скатать тесто в относительно ровную колбаску. Чем ровнее, чем глаже колбаска у вас получится, тем тесто будет ровнее раскатываться. А то некоторые раскатывают тесто, а у них получается этакая медуза на доске. Видали? Что, и с вами такое случалось? Ну, в общем, смотрите, как сделать, чтобы такого не получалось никогда. Убираем колбаски в сторонку, целлофан, пускай полежат дальше. Чем дольше полежат, тем легче вам будет раскатывать тесто. Признаюсь вам честно. Ну что, надо с чего-то начинать. Раз, два, три, четыре, пять. Значит, примерно вот так. Обычно столько теста берут на самсу. Так много сразу, одним разом. Знаете, если тесто хорошее, то, может быть, даже не понадобится присыпать мукой. Может быть, получится раскатать на сухой, на чистой доске. Для чего это? Почему это важно? Какой продукт самый дорогой при изготовлении чебуреков? Думаете, мясо? Нет, не так. Для хороших чебуреков, чтобы чебуреки получились хорошими, понадобится очень много масла. Вот немного, а прямо очень много. Литров 5. И если вы 
испачкаете горелой мукой это масло, и масло начнет горчить, то оно будет непригодным для следующего использования. А когда вся мука внутри чебуреков, в масло опадать-то и нечему. Это еще не тесто для чебуреха, нет. Это заготовочка, которая должна еще чуть полежать, и ее потом будет легче раскатывать дальше. Видите, тесто не липнет ни к скалке, ни к доске. При этом, ну, раскатывается, раскатывается. Это срабатывает вот та самая заварная часть муки. Заготовочки тоже должны быть поровнее. О, привет, Саша. Здравствуйте. Что то опять? А как как там у вас в Нижнем Новгороде? Да, отлично. Снег был вчера. Вчера снег, а у нас тоже был вчера снег, но мы все равно снимали. Смотрите, что это такое? Кошмар. Как по вашему рецепту, но немножко другую, похоже на это. Кошмар, какая красота. Че ты, че ты раньше? Вот мы сейчас мясо нарезали, понимаешь ли, на чебуреке. Где ты раньше был? Подойди сюда поближе, чтобы на тебя народ посмотрел. Сними свои темные очки, они у тебя модные, очень красивые. Ребят, знакомьтесь, это Александр Веселов из Нижнего Новгорода. Парень, который все бросил и решил заняться любимым делом. У него любимое дело, это вот доски, досочки. Вот эту вот доску для раскатки теста тоже он мне делал. И сегодня он мне принес доску, которая еще прям вот вся в воске. Красивая. Это те самые доски, которые всегда вы мне спрашиваете, где взять нам такие доски. Слушай, а это же не торцевая, да? Ну, видите, я решил сделать немножко по-другому. То есть это вот не торцевая поверхность. А, традиционная, она может быть более, менее износоустойчивая будет, но а, не менее красивая. Ну и Это внизу тазик, тазик, да, понятно, что нарезал, скинул, нарезал, скинул. Саша, ну вот присаживайся где-нибудь, давай. Нам, да, нам с тобой особо некогда сегодня разговаривать, нам еще чебуреки жарить надо. Кто сказал? что вода не имеет вкуса, цвета и запаха. Минеральная вода Тасай даже звучит, как серебряный колокольчик. В каждом стакане воды Тасай отражается синее небо над горными вершинами Тяньшаня, а каждый глоток приносит свежесть и благоухание горных ручьев. Идеально сбалансированная премиум вода Тасай Эмеральд с 2001 года. В прошлых моих роликах о чебуреках я показывал вам особый прием. Мы тогда не подпыляли тесто во время вымешивания муки, а подпыляли его вот в этот момент. То есть прямо вот сюда немного муки и дальше загибаете тесто вот таким образом, чтобы образовался эдакий ровненький и гладкий пончик. Тесто может выстоять в виде таких пончиков несколько минут. А можно эту операцию повторить еще несколько раз для того, чтобы слоев в тесте стало еще больше. Но сейчас без муки это практически не имеет никакого смысла. Тем не менее, я просто показываю. То есть муку можно было подпылять не тогда, а вот сейчас. Особенно если тесто у вас получилось чересчур мягкое. Вы должны запомнить, что тесто на чебуреке должно быть довольно твердым, не поддающимся. Оно должно туго раскатываться. Тогда чебуреки получатся теми правильными, которые мы все запомнили из нашего счастливого детства. У меня это детство проходило в Фергане. Кого-то родители в Крым возили и уже тогда там пекли эти чебуреки. Да и сейчас еще по всему бывшему Советскому Союзу чебуреки одно из самых популярных блюд для общепита. Но я могу вам сказать, что с чебуреками не поправишься. Вот чебуреки такая еда, которая требует, во-первых, коллективного труда, то есть сплочения семьи, а во-вторых, чебуреки – это всегда радость. Это всегда воспоминания потом, в последующей жизни у ваших детей, у ваших внуков о чем-то очень большом, очень счастливом. Я вот эту... Книгу хочу назвать по мотивам моей другой большой книги. У меня другая большая книга называется «Счастье кулинара», а эта маленькая книжка-малютка на моющейся бумаге будет называться «Про счастье». Понимаете? 
Ну, расшифровывайте, как хотите. Можно трактовать это название как э, счастье кулинара, кулинарное счастье. А можно ведь сказать, что профессиональное счастье. Понимаете? Профессиональное обучение, как жить счастливо. Катайте тесто на чебуреке. Кстати говоря, не забудьте шкварки убрать из казана. Видали, какие они, да? Вот такими должны быть шкварки. Масло, если оно застынет, останется чисто белым. Ни желтым, ни бурым, ни красным. И уж, разумеется, не почерневшим. Шкварочки при этом сухие, светло-золотистого цвета. Чебуреки. Чебуреки тоже такого цвета получатся. И сверху всего доливаем растительного масла. Очень порядком. В казане в итоге должно образоваться литра 4, может быть даже 5 фритюра. Многие спросят, зачем так много? Неужели ты хочешь, чтобы чебуреки получились жирными? Нет, они не получатся жирными. Они получатся более правильными. Потому что масло будет лучше сохранять свою температуру. Мы сейчас масло должны разогреть до 210 градусов. Если у вас до сих пор нет термометра, я вам все расскажу. Все объясню, как определить, что ваше масло нагрето примерно до 210 градусов. У меня термометр есть. Пользуюсь уже лет 15, не знаю, копейки стоит. Столько продуктов спасает термометр от неправильного приготовления. Положу сюда и буду ждать, пока масло не нагреется до 210 градусов. Идемте тесто раскатывать. Первый листик теста раскатал, знаете, можно раскатать еще. Но он ведь уже полупрозрачный, посмотрите. Тем не менее, так срабатывает горячая вода. Ну, допустим, этот чебурек еще не тот, что пойдет на обложку. Но, тем не менее, ничего так для первого случая пойдет. Если кто-то думает, что чем больше фарша наложишь внутрь чебурека, тем он получится вкуснее, те ребята глубоко ошибаются. Хотите поесть фарш, приготовьте люля-кебаб, приготовьте котлеты. Есть десятки очень вкусных блюд. Но чебуреки не про котлету в тесте. Чебуреки – это чудесное сочетание очень тоненького слоя фарша, который пропекается буквально за 2-3 минуты, что чебурек находится в раскаленном масле. И отличное, пузырчатое, очень вкусное и ароматное тесто, в которое завернут чебурек. Выгоняем воздух. Выгоняем воздух из чебурека непременно. И аккуратно, очень мощно, всеми пальцами надавливаем, слепляем края. Напоминаю, что фарш у нас жидкий. И, к сожалению, очень часто получается так, что чебуреки вот здесь по этому краю где-то расходятся. Немного фарша выходит в раскаленное масло, масло шипит, брызгается и получается все дело не очень хорошо. И масло портится, да и чебурек. Ну что это за чебурек, из которого вытек весь сок? Не правда ли? Странно должен выглядеть такой чебурек. А вот эти кусочки теста, обрезки, ими не разбрасывайтесь, они еще понадобятся. Погодите, погодите, сейчас все покажу. Термометр показывает как раз те самые 210 градусов. Я даже прикрыл подувало, чтобы дрова не слишком бурно горели и чтобы масло не перегрелось. А теперь идемте, я вам покажу, как проверять, правильно ли нагрето масло. Вот для этого нам и понадобятся вот эти самые обрезки. По крымской татарски они называются чир-чир. Все в режиме прямого эфира, все в режиме прямо э, реального времени. Видите, опустили. Ну сколько тут? 10 секунд, и они всплывают. Максимум за 2 минуты они должны зарумяниться до такого очень приятного золотисто-красного цвета. Их потом, кстати говоря, и слопать можно. Еще вкуснее, чем сами чебуреки. Дети, во всяком случае, точно вам говорю, очень любят. Только знаете, что вот шумовка сейчас уже не, не пойдет, не годится. Вот берите такую проволочную сетку. Вот это будет самое лучшее для того, чтобы вынимать что чебуреки готовые, что вот эти э, хрустящие черчирчики. Посмотрите, как тесто надулось. Подойдите поближе и посмотрите, как надулось тесто. Начнем жарить с тренировочных, вот таких, не очень больших, привычного нам размера. Видите как? Тесто надулось пузырьками и сразу подняло чебурек кверху. А теперь 
фарш внутри чебуреха должен очень быстро закипеть. И когда этот фарш закипит, чебурек надуется и станет ровно таким, каким надо. Поливайте чебуреки сверху маслом, не оставляйте их сухими на поверхности. Пусть жарятся, пусть румянятся, пусть становятся золотистого цвета, точно такими же, какими выжарки были. Вы же помните, что это не просто масло, а смесь растительного масла и хорошего говяжьего до да жира. Будьте аккуратнее с чебуреками, не дай бог хлопнут, ну что ж такое, все масло испортится. Ну все, готовы, абсолютно готовы. 210 градусов, как я и говорил, и ровно 2 минуты, не более того. А теперь внимание, один секрет. Понимаете, почему нагрелся чебурек, да? Ну, вскипел сок мясной, надулся, а сейчас он начнет остывать, и чебурек осядет. Понимаете, стянется обратно чебурек. Я делаю в нем несколько дырочек для того, чтобы воздух туда-сюда спокойно гулял. Я уверен, так никто не делал никогда. Все берегут этот сок, который там есть в чебуреках. Этот сок важное дело, но важно, чтобы сам фарш был сочный. Когда сок, а точнее вода, которая туда набухает, отделяется от фарша, это может сказать, что брак. Брак в работе. Опускаем следующую партию чебуречков. Бывает, так и треснул один. Ну и что теперь делать? Когда переворачиваешь его трещины вниз, сок из него вытекает, вот масло и шипит. А придавил его шумовкой, так чтобы он был погруженный в масло. Сок-то наверх не вытечет. Ничего страшного. Прижарим и этот чебурек. Нормальненько все получится. Ну а эти как? О, очень красивые. Очень золотистые. И осталось у меня буквально 4 чебурека. Но вот таких. Какие мне для фотографии нужны? Так что, кому скучно это смотреть, можете переключаться на что-нибудь другое, посмотрите другие наши новые ролики. Ну, а кому интересно посмотреть, как будет проходить фотосессия, оставайтесь с нами. Кель слишком сильная, не да. пойдет. Нет. Вот, 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 хорошо. Вот, стоп. Кабуретку мне надо подставить, ребята. Больше на чебурек, меньше руки. На чебурек больше. На да, чебурек, не на руки мне. Да, на руки да. мне светить не надо. Нет, не пойдет. Ну давай. Ну-ка. Подожди, надо на воспроизведение. Нажми. Ну, ничего, сойдет. Остальное фотошопом. А вы думали, так просто, да? Это еще очень быстро, прямо очень быстро. Шинтерпентера не работает. А обычно обложка книги – это минимум один день. А иногда еще и неделя, либо другая подготовки. Все. Аминь. Дорогие друзья! Если я что-то и сделал в своей жизни хорошее, то это кулинарные книги, которые я написал. Вот эти две занимали первые места на международных конкурсах, но дело даже не в этом. Когда их даешь кому-либо в руки, люди берут и говорят, дорого стоит, тысяч восемь или десять. То есть люди оценивают их в три раза дороже, чем они стоят на самом деле. Но сегодня у меня для вас отличная новость. Скоро наступает летний сезон. Нужно будет готовить что? Шашлык. Для этого есть книжка «Мангал». Те, кто покупает книжку «Мангал» вместе с книгой «Казан», шикарная книга, между прочим, получают абсолютно уникальную книгу о марокканской кухне совершенно бесплатно. Знаете, что такое марокканская кухня? Кто полюбил узбекскую, кто полюбил азербайджанскую, тот полюбит и марокканскую. Потому что это как бы продолжение тех же самых блюд, только с абсолютно другим вкусом. Готовится очень просто. Готовится из тех же самых продуктов, из которых и мы в основном готовим, и с теми же самыми специями, что продаются у нас повсюду. Но получается что-то новое. А кулинария и есть наука о новых блюдах. Итак, мангал, книга «Казан» 
И вы получаете книгу «Таджин. Кускус» о марокканской кухне. Совершенно бесплатно. Сама по себе эта книга стоит 3000 рублей. Но это еще не все. Вот здесь у меня есть книжка «Счастье кулинара». Во многом эта книга автобиографическая. Она о моем кулинарном становлении. Что я любил в детстве, что мы с супругой готовили в молодости, что мы любим готовить сейчас. Это книга о нашей семейной кухне. Но, разумеется, моя самая большая любовь – это плов. Итого, книга «Плов» и книга «Счастье кулинара». Кто покупает их вместе, получает книгу про марокканскую кухню. Опять бесплатно. Книги можно заказать с автографом. Вот эта книга нынче чемпион по продажам, потому что это самая новая книга, составленная по рецептам, которые вы выбрали. Вы смотрели эти рецепты больше всего в Ютубе, вы их чаще всего лайкали, вы <смех> чаще всего подписывали, просмотрев ролики с этими рецептами. 75 уникальных, самых вкусных рецептов вот здесь. Помимо этого, я хотел бы предложить вам очень интересную книгу о чеченской кухне. Эта книга так и называется «Кухня чеченского народа». Шикарный том. Опять-таки, что-то новенькое. Не то, что вы готовите всегда. Хотите развиваться дальше? Хотите узнавать что-то новое? Вот она. Книга о чеченской кухне. Кавказ. Что может быть лучше? А, лучше может быть только книга о баранине. Книга «Казан-баран» и моя самая первая книга, которая продается уже 17 лет. «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Так любит ее народ, что каждый год приходится допечатывать тиражи. К слову говоря, книга «Таджин Кускус» только кажется маленькой. На самом деле она чуть-чуть больше, чуть-чуть шире, чем книга «Казан Мангал». Вот она насколько больше. Вот она насколько шире. Точно такая же по толщине, отпечатанная на роскошной бумаге. Если кто-то захочет купить вот эти две книги «Казан и плов», Разумеется, тому человеку я тоже подарю книгу «Таджин. Кускус» совершенно бесплатно. А если кто-то захочет купить три книги о чеченской кухне, а так часто бывает, люди покупают сразу несколько книг, а потом просят меня, эту книгу подпиши для Сергея, эту книгу подпиши для Рустама, эту книгу подпиши для Бориса. И все, у этого человека решен вопрос с подарками. Итак, Хотите ли вы купить что-то для себя? Хотите ли вы купить что-то в подарок друзьям? Всегда есть выбор. Одну книгу берете себе, одну книгу другу. Третью получаете бесплатно. Заходите в мой магазин stalik.ru. Книги мы знаете, как упаковываем? Во-первых, картонная коробка. Во-вторых, обязательно пузырчатая пленка. И только потом пакетик, в котором вам эту книгу и доставят. Все книги доставляют в идеальном состоянии, не помятые, не порванные, как это бывает очень часто, к сожалению, в маркетплейсах. Я поэтому и решил, что больше моей книги в маркетплейсах продаваться не будут. Эксклюзивный продавец моих книг – мой магазин, где все под моим контролем – stalik.ru. Ссылка в описании.